ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ദിനംതോറും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി വെച്ച് കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും കണ്ടെത്തുവാനും അതുകൂടാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും സാധിക്കും എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് ഉത്തരം നൽകാനാവാത്ത പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ടാബി സ്റ്റാർ സൂര്യനെ പോലെ കത്തുചൊലിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു ട്യൂബ്ലൈറ്റ് പോലെ മിന്നുകയും കെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്നും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് ലൈറ്റ് ഇയർ അകലെ ഇഗ്നസ് എന്ന കോൺസ്റ്റലേഷനിലാണ് ഈ നക്ഷത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ഈ നക്ഷത്രം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ടിബത്ത് ബോയ്ജൻ എന്ന ആസ്ട്രോണമറാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഈ വിചിത്ര സ്വഭാവം കണ്ടെത്തിയത് ടാബി സ്റ്റാറിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പല ടെക്നോളജികളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ട്രാൻസിറ്റ് ഫോട്ടോമെട്രി ട്രാൻസിറ്റ് ഫോട്ടോമെട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ആ നക്ഷത്രത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു വസ്തു വന്നാൽ ആ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ പ്രകാശത്തിന് അത് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു അതൊരു ചെറിയ വസ്തുവാണെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിലും വലിയ വസ്തുവാണെങ്കിൽ വലിയ തോതിലും തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു ഈ തടസ്സം ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനെ ട്രാൻസിറ്റ് ഫോട്ടോമെട്രിയിലൂടെയാണ് ടാബി സ്റ്റാറിൻ്റെ ഈ വിചിത്ര സ്വഭാവം കണ്ടെത്തിയത് ബാക്കിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ നക്ഷത്രത്തിനും നമുക്കുമിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വന്നാൽ നമ്മളിലേക്ക് തന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ തടസ്സപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ടാബി സ്റ്റാറിനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്ന പ്രകാശം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം തടസ്സപ്പെടുന്നു നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം ബാക്കിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ ഒരു ഗ്രഹമായിരിക്കും ടാബി സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് എന്നാൽ അത് വളരെ അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം പ്രകാശം തടസ്സപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രഹത്തിന് ആ നക്ഷത്രത്തെക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കണം ടാബി സ്റ്റാറിന് ചുറ്റും ബലം വയ്ക്കുന്ന ഈ വസ്തു എന്താണെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തതോടെ മനുഷ്യരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ അതിരുകടക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ടാബി സ്റ്റാറിൻ്റെ പ്രകാശത്തിനുണ്ടാകുന്ന മങ്ങൽ വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നും അത് ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി അതുകൂടാതെ ഈ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ടാബി സ്റ്റാർ വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലേക്ക് ആവുന്നതായി അവർ കണ്ടെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ ടാബി സ്റ്റാറിന് ചുറ്റും ഫലമിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് പല തിയറികളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ടാബി സ്റ്റാറിൻ്റെ പ്രകാശത്തിനുണ്ടാകുന്ന മങ്ങലിന് കാരണം ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ആസ്ട്രോയിഡുകളും വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുമാണ് എന്ന് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ഈ തിയറി തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു കാരണം പുതിയതായി രൂപം കൊണ്ട ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും മാത്രമേ വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഫലം വയ്ക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ടാബി സ്റ്റാർ പുതിയതായി രൂപം കൊണ്ട ഒരു നക്ഷത്രമല്ല അതുകൂടാതെ ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ടാബി സ്റ്റാറിന് ചുറ്റും അങ്ങനെയുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല ഈ തിയറി തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ മറ്റു പല തിയറികളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു തിയറിയാണ് ഡൈസൻസ്ഫിയർ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഊർജം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സോളാർ പാനലുകൾ കൊണ്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ നിർമ്മിച്ച ഡൈസൻസ്ഫിയർ എന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ടാബി സ്റ്റാറിൽ നിന്നും നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രകാശത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ഈ തിയറി പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പുറന്തള്ളി കാരണം അങ്ങനെയൊരു സ്ട്രക്ചർ ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൂടാതെ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ നിന്നും റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തിരിച്ച് മറുപടിയൊന്നും ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനുള്ള